বাংলাকে অপমান করার চেষ্টা হচ্ছে দিল্লিতে বসে রয়েছে হিটলার বাহিনী তারাই বেছে বেছে বাংলাকে টার্গেট করছে করোনা ইস্যুতে কেন্দ্রের চিঠি প্রসঙ্গে তোপ তৃণমূলের দেশের মধ্যে বাংলার পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালো দাবি রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের যে টাকাটা রাজ্যের প্রাপ্ত সেই টাকাটা দেওয়ার জন্য বারবার করে বলা হচ্ছে সেখানে কর্ণপাত না করে তারা বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে তারা বাংলার মানুষের সঙ্গে অবহেলা করছে বাংলার মানুষকে অপমানিত করছে এটা একটা রাজনীতি করা হচ্ছে আজকে বলা হচ্ছে মৃত্যুর হার নেই আজকে বলুন তো বাংলা হচ্ছে সব থেকে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এই পপুলেশন ধরে রেশিও করতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাংলার অবস্থা সব থেকে ভালো প্রশ্ন করি কেন শুধু আমাদেরকে জেনে শুনে বারবার করে আমাদেরকে আঘাত করা হচ্ছে কেন বাংলার সেন্টিমেন্টকে আঘাত করা হচ্ছে কেন ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাজ্যকে আঘাত করা হচ্ছে কেন তাকিয়ে দেখা হচ্ছে না গুজরাটকে কি অবস্থা গুজরাটে দেখুন তো যে টাকাটা রাজ্যের প্রাপ্ত সেই টাকাটা দেওয়ার জন্য বারবার করে বলা হচ্ছে সেখানে কর্ণপাত না করে তারা বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে তারা বাংলার মানুষের সঙ্গে অবহেলা করছে বাংলার মানুষকে অপমানিত করছে এটা একটা রাজনীতি করা হচ্ছে আজকে বলা হচ্ছে মৃত্যুর হার নেই আজকে বলুন তো বাংলা হচ্ছে সব থেকে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এই পপুলেশন ধরে রেশিও করতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাংলার অবস্থা সব থেকে ভালো প্রশ্ন করি কেন শুধু আমাদেরকে জেনে শুনে বারবার করে আমাদেরকে আঘাত করা হচ্ছে কেন বাংলার সেন্টিমেন্টকে আঘাত করা হচ্ছে কেন ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাজ্যকে আঘাত করা হচ্ছে কেন তাকিয়ে দেখা হচ্ছে না গুজরাটকে কি অবস্থা গুজরাটে দেখুন তো কেন্দ্রীয় সরকারের যে আপনারা দেখলেন রাজীব ব্যানার্জি এবং অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা তারা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং সেই সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি অভিযোগ করেন রাজীব ব্যানার্জি যে বাংলাকে অপমান করার চেষ্টা হচ্ছে দিল্লিতে বসে রয়েছে হিটলার বাহিনী তারাই বেছে বেছে বাংলাকে টার্গেট করছে করোনা ইস্যুতে কেন্দ্রের চিঠি প্রসঙ্গে তোপ তৃণমূল কংগ্রেসের দেশের মধ্যে বাংলার পরিস্থিতি সব থেকে ভালো দাবি করছেন রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি গতকালই আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব আবারও চিঠি দেন রাজ্যের মুখ্য সচিবকে এবং যেখানে লকডাউন ঠিকমতো মানা হচ্ছে না এরকম অভিযোগ থেকে শুরু করে রাজ্যের মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশি এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চিঠি দেওয়া হয়েছিল এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পাল্টা তোপ দাগল তৃণমূল যেখানে রাজীব ব্যানার্জি সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা তারা অভিযোগ করছেন যে বাংলাকে অপমান করার চেষ্টা হচ্ছে দিল্লিতে বসে রয়েছে হিটলার বাহিনী তারাই বেছে বেছে বাংলাকে টার্গেট করছে করোনা ইস্যুতে কেন্দ্রের চিঠি প্রসঙ্গে তোপ তৃণমূলের দেশের মধ্যে বাংলার পরিস্থিতি সব থেকে ভালো দাবি রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপি নেতা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন জয়প্রকাশ দা মৌপিয়া কথা বলছি জয়প্রকাশ দা আপনি যদি চান তাহলে আমি রাজীব ব্যানার্জি ঠিক কি বলেছেন সেটা আপনাকে একবার শোনাতে পারি আপনি কি শুনবেন হ্যাঁ শুনুন হ্যাঁ প্লিজ রাজীব ব্যানার্জি বক্তব্য আরেকবার শুনবো তারপর জয়প্রকাশ মজুমদার রিঅ্যাকশন প্রাপ্ত সেই টাকাটা দেওয়ার জন্য বারবার করে বলা হচ্ছে সেখানে কর্ণপাত না করে তারা বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে তারা বাংলার মানুষের সঙ্গে অবহেলা করছে বাংলার মানুষকে অপমানিত করছে এটা একটা রাজনীতি করা হচ্ছে আজকে বলা হচ্ছে মৃত্যুর হার নেই আজকে বলুন তো বাংলা হচ্ছে সব থেকে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এই পপুলেশন ধরে রেশিও করতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাংলার অবস্থা সব থেকে ভালো প্রশ্ন করি কেন শুধু আমাদেরকে জেনে শুনে বারবার করে আমাদেরকে আঘাত করা হচ্ছে কেন বাংলার সেন্টিমেন্টকে আঘাত করা হচ্ছে কেন ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাজ্যকে আঘাত করা হচ্ছে কেন তাকিয়ে দেখা হচ্ছে না গুজরাটকে কি অবস্থা গুজরাটে দেখুন তো জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে ফিরে যাব জয়প্রকাশ বাবু সরাসরি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আপনারা ডেলিভারেটলি বাংলাকে অপমান করছেন দিল্লিতে হিটলার বাহিনী বসে রয়েছে আপনারা গুজরাটের অবস্থা দেখছেন না আপনারা বাংলার মৃত্যু হার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এই সব কথা রাজীব বাবুরা অনেকবার বলেছেন বলার পরে দু হাজার উনিশে সারা ভারতের মানুষ আশীর্বাদ করে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতায় এনেছে আর এই বাংলায় বিজেপিকে আঠেরোটা সিট দিয়েছে এরপরে এইসব কথা মানায় না আর ওনারা বলছেন যে গণতান্ত্রিক দল চালাচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার চালাচ্ছে হিটলার বাহিনী বলে আর এখানে কি চলছে এখানে রেশনের চাল চাইলে লাঠি মারছেন সেটা রাজীব বাবুরা দেখতে পাচ্ছেন না বাংলার মায়েদের ওপর লাঠি মারছেন যখন যারা সন্তানের জন্য ভাত চাইছে এদের লজ্জা হয় না 
মায়েদের ওপর লাঠি মেরেছে নেই রাজীব বাবুরা মমতার পুলিশ এক হাতে পুলিশ আর এক হাতে কুন্ডা আর অন্যদিকে রেশনের দুর্নীতি নিজেদের পেট ভরাচ্ছেন পকেট ভরাচ্ছেন আর তার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন কৈফেত চাইছেন তখন বলছেন যে বাংলার অপমান হচ্ছে বাংলার অপমান আপনারা করছেন মানুষের কাছে রেশন পৌঁছচ্ছেন না বাংলার অপমান আপনারা করছেন এই রাজীব বাবুর দল মামাটি মানুষের দল যখন সংখ্যা লুকিয়ে ভাবছেন আমরা করোনার লড়াইয়ে জিতে গেছি যখন অন্যের অজ্ঞাত না জানিয়ে দেহ পুড়িয়ে দিচ্ছেন যখন আপনারা অন্য এক এক জায়গায় মসজিদ খোলার পারমিশন দিচ্ছেন আর মন্দির গুণ বন্ধ তখন বাংলার মানুষের অপমান হচ্ছে আর এদিকে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে করোনা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আর যখন কেন্দ্রীয় দল আসছে তাদেরকে আপনারা কত কোনো কাজ করতে দিচ্ছেন না যখন রেশনের কথা জিজ্ঞেস করছেন রাজ্যপাল তাকে অপমান করছেন আর আপনারা শুধু দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছেন এবং আপনারা করোনা লড়াইয়ে আপনারা সব থেকে পেছিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা আপনারা কমিয়ে দেখাচ্ছেন কারণ ভাবছেন তাতে বোধ হয় আপনাদের জিত হবে আর বাংলার মানুষকে ঠেলে দিচ্ছেন এক অন্যায় এবং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে লজ্জা হওয়া উচিত এই রকম সরকার যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র পোস্ট বাদ বাকি ল্যাম্প পোস্ট যেভাবে কলকাতা কর্পোরেশনে ব্যাকডোর দিয়ে ফিরা ধাকিমকে নিয়ে আসা হলো কোনো তোয়াক্কা না করে গভর্নরের নামে নোটিফিকেশন হলো গভর্নরকে না জানিয়ে সংবিধানের কোনো কিছু মানছেন না শুধু চলছে মমতা বিধান এই পর্যায়ে বাংলার মানুষ আপনাদের কাছে কৈফেত চায় বাংলাকে অপমান করার অধিকার এই রাজীব বাবুর মতন লিডারদের কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে কে দিল যে বাংলার মানুষকে অপমান করার জয়প্রকাশবাবু অনেক ধন্যবাদ জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপি নেতা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা বললেন